ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഒരേ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്താൽ മതിയോ കുറച്ചൊക്കെ വെറൈറ്റി വേണ്ട അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും വേണം ഈ ക്യാപ്സിക്കം വലുതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാറ്റി വയ്ക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഗരം മസാലയും ആണുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ രണ്ട് നാരകത്തിൻ്റെ ഇല അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇത്രയും വേണം പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വയ്ക്കാം നേരത്തെ വിട്ടതാണ് കേട്ടോ പറയാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും വേണം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും വയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ചില്ലി സോസും സോയാ സോസും വേണം അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഈ മല്ലിയിലയും നെല്ലിക്ക ചെറിയ ഉള്ളി നാരകത്തിൻ്റെ ഇല പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ നെല്ലിക്കയുടെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഈ മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടും പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗ്രാമ്പു പട്ടായ ഇലക്കായ പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും ഇതിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെത് ഈ കാൽ ഭാഗം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇത് ചേർക്കുന്നില്ല ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു സവാള കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആയാൽ മതി കേട്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലാവുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലും അതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലൊക്കെ മസാല ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്ക ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ചിക്കൻ നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി വയ്ക്കുക അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീ
ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണേനും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഗ്രീൻ ചി ഗ്രീൻ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തു തന്നെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ താങ്ക്